excitement! Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sheriff, and today will be an exciting day because for the first time, we are going to create our own project, which is a game called a simple one. Anyway, it's called Tic Tac Toe. Let's go! Jadi sebelum kita mulakan apa apa projek, ia adalah satu amalan yang baik untuk kita plan macam mana projek kita ingin dilakukan. Jadi kita ke drawing board, so kita akan refer ke iPad saya. Okay, uh, bagi sesiapa yang tak tahu permainan tic tac toe ataupun dalam bahasa Melayu, uh, saya tak pasti. <laughs> so kita ada kita ada satu board di mana ia menunjukkan satu kotak ataupun grid. 3 by 3 Okay So ada 9 kotak lah And Dia punya main goal Of this Cara untuk menang adalah Untuk mendapatkan uh, Kedudukan di mana Antara kita dapat Dalam bentuk macam ni Ataupun Bentuk macam ni Ataupun Bentuk dia Dalam Macam ni So ada 3 cara nak menang Secara Horizontal Vertical Ataupun Diagonal Secara serong Ada dua orang akan bermain game ni X dan O So mereka akan compete Di mana mereka akan jalan uh, Secara bergiliran X akan jalan O akan jalan X akan jalan O akan jalan X akan jalan Dan kat sini kita nampak X sudah ada 3 in a row X menang Okay simple And so then saya percaya Ramai orang pernah main game ni lah Especially pada waktu kecil Sekarang kita nak implement Kita punya function Untuk buat game ni. Dan cara yang terbaik adalah kita merasai bagaimana player tu rasa sendiri. Saya bagi anda contoh. Okay. So benda pertama yang kita akan buat adalah kita lihat pada board. Okay. So kita kena ada satu function untuk display board kita. Okay. So kita satu, saya akan namakan satu function untuk display board. Okay. Di mana ia akan tunjukkan board tu. Okay. Dan contoh buat tu kita dah ada Kita sudah ada beberapa apa Pieces yang ada lah X O And then kita ada X And then kita ada o. Sekarang ni bila kita dah display board kita Sekarang player tu akan tengok Ini adalah grand saya Dan saya ingin memikirkan cara untuk saya menang Okay Sekarang ni bayangkan sekarang ni Turn kita adalah X Ni turn X Okay So X fikir Okay saya tahu saya nak letak mana Kita nak letak dekat mana ada dekat satu grid di antara dua X atas dan bawah belah kiri ini. So kita buat satu function di mana sebagai insert symbol. Okay. Supaya player X ni dapat masukkan simbol dia. So dimasukkanlah simbol dia. Okay. Dia dah masuk. Sekarang kita buat function yang baru di mana ia ingin check adakah X menang atau tidak. So kita kena sebagai is win. Ya okay. tu. Dekat sini, kita nampak X menang Kerana dia ada, dia ada Tiga simbol secara berturutan So, kita akan Tunjukkan bahawa X menang Kalau contoh X tak menang okay. Contoh oh. Contoh Dia letak kat, ah, saya letak kat sini okay. Dia tak menang Dia akan skip turn Kalau dia tak menang, daripada giliran dia Pada kali ini, kita akan bagi giliran seterusnya Kepada O Atau bulatan satu benda yang kita nak check selain daripada is win adalah is draw Okay Adakah ia seri atau tidak So satu sahaja keadaan bila um, kita seri adalah di mana semua telah diisi Tapi tak ada siapa pemenang Okay contoh macam ni lah Okay tapi in this case adalah uh, Okay tapi anda faham kan draw tu Basically tak ada siapa yang dapat tiga secara berturutan Okay so ini adalah satu function untuk pergerakan seorang Okay Whether it's X Ataupun bulatan So kita akan runkan This function Okay Kita akan runkan this function Secara infinite loop Okay Supaya ia akan Melalukan benda ni Sampailah ada orang tu menang Ataupun ini adalah Satu game yang drop As simple as that Dan kita akan namakan function Yang akan run this loop Which is called Adalah start game di mana dalam tu akan ada loop which is a while loop okay? Kerana kalau kita ada satu perkara yang kita nak loopkan dia banyak kali Tapi kita tak tahu berapa banyak loop yang dia akan lakukan Kita gunakan while loop 
Biasanya for loop Bila kita ada macam definite Berapa banyak kita nak loop kan Alright So Kita ada idea Macam mana kita nak buat Sekarang kita ke PyCharm Untuk Finally Memulakan projek kita Yang pertama Which is Implementing the Tic-tac-toe game Jadi untuk Our first half Of this video Kita akan mengimplementasikan Dua function sahaja Which is Display board Dan juga Insert symbol So benda pertama kita akan buat adalah Pergi ke PyCharm Okay, PyCharm Dan bila anda buka Anda akan dibawakan Anda akan dibawakan this, 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 to this menu Okay So kita akan create new project Kita akan namakan project kita sebagai Tick Tick Tap Toe Ataupun nama-nama lain pun boleh Tak ada masalah Your choice Any nama can, can be okay Kita biarkan benda ni semua Jangan kacau Kita create Dan bagi sesiapa yang ingin tahu macam nak download PyCharm Anda boleh referkan kepada video saya Di mana saya ada tunjukkan cara untuk install PyCharm But it is exclusively for Windows only Sebab saya tak ada Mac laptop So saya tak dapat tunjuk lah Tapi saya ada buat bagi link untuk anda lihat video-video lain di YouTube Tapi pada takat ini saya tak jumpa yang ada dalam bahasa Melayu lah Alright Sekarang kita akan buat satu file baru Kita kena sebagai uh, I would say Kita boleh namakan nama apa Saya panggilkan sebagai GIP lah GIP Alright So kita dah ada kita punya IDE Dah set up So kita akan buat Function yang pertama kita akan buat adalah display board okay. So cara untuk kita display board adalah kita gunakan satu perkara Dia kena sebagai ASCII graphics Apa tu ASCII graphics? Saya so, tunjukkan So ini adalah satu ASCII graphics Di mana ia menggunakan huruf-huruf yang ada Alright So kalau faham dah kita gunakan ASCII So bentuk yang akan dilakukan Okay Adalah adalah macam ni lah kita akan buat Okay Macam ni lah bentuk dia lah Okay So ni adalah Bentuk ASCII art yang kita akan buat Okay So kita define Define Display board Okay Pada sekarang kita biarkan um, Parameter Kosong Sebab pada kali ini kita tak nak apa Kita nak display saja board ni Okay uh, Kita akan print Okay Kita akan print sebanyak 3 kali Sebab dia ada 3 row Sebab takkan kita nak type Untuk 3-3 row banyak kali kan So kita buat loop So for x in range 3 3 sorry Okay Kita akan print kita Print kita buat space Eh Buat Buang Satu Dua Tiga Dash Satu Dua Tiga Dash Satu Tiga So kita akan print Tak lagi Which is Dash Sampai ke Tujuh Alright Sekarang kita Sekarang kita try Display Board Okay, sekarang kita call sebab kita tengok jadi kita benda ni jadi kita okay. So nak run, kita just right click run game Yay Tapi dapat nampak buruk sebab ada benda ni huh. So nak hilangkan senang saja. Apa yang kita buat adalah If X is not If equals to 2 Sebab kita tahu range hanya daripada Kalau 3, maksudnya dia adalah 0, 1, 2 saja. Eh boleh Allah khabar Eh bukan kita buat Kalau tak ha, Kalau tak dua sebab, sebab last ni Kita tak nak Kita tak nak print benda ni Kita buatkan dia Print <coughs> Okay So kita dapat ni Okay kita dapat Yay Dapat lawak Okay So ini punya display board kita Sangat mudah Sangat simple Tapi sekarang kita nak tunjuk Bila ada Bila ada The pieces Atau simbol So kita akan cara okay, cara untuk kita display board dengan adanya pieces-pieces atau simbol yang kita adakan adalah dengan menggunakan list. So saya buat satu list positions di mana ia ada list. Dia ada list lah betul. List of pieces yang ada. So baru sekarang uh, kita buat sebagai empty. Okay. Jadi kita dah ada kita punya position kita. Baru sekarang masih lagi kosong sebab tak sampai gerak. Jadi display board ni kena ambil satu method ataupun parameter positions. Kita nak pakai sebagai 
um, What does she say? And supaya tidak ingin confuse kalau korang Kita nyamakan sebagai current positions Alright Okay so Sekarang kita nak masukkan simbol yang ada uh, Tutorial ke dalam ini So sebelum tu kita taruh beberapa simbol lah X Ini O A O Okay kalau based on This position 1, 2, 3 Untuk 1, 2, 1, 2, 3 1, ni pula adalah 4, 5 dan 6 ha, Korang faham lah susunan dia Jadi kalau X ada kat sini Maksudnya X adalah di sini And kalau O kat sini Maksudnya dia kat ujung bawah sini Which is O Okay Okay, okay So korang nampak lah dia punya bentuk dia Senang saja ni And kita ingin Jadikan apa yang kita tertera kat sini Dalam konsol kita Tapi ia meng-involvekan Apa? Beberapa Mathematic I would say Arithmetic Sequence macam tu Hi there um, It's the editor Jadi um, saya perasan Kalau tak ada penerangan yang Lebih terperinci Mungkin korang Anda semua Mungkin anda semua akan Macam confused So saya rasa saya patut beri penerangan yang lebih lanjut Okay Berbalik pada kod itu yang tadi Okay Kalau korang perasan um, Kita punya <coughs> Jadi cara dia iterate adalah Senang saja. Mula-mula kita bayangkan ada board Board kita lah Which is the grid Dan saya buat range dia Dan saya buat range dia sebagai 3 And kita tahu Kita tahu Range 3 sama dengan 0, 1, 2 So, kita boleh bayangkan um, The rows as this Range of list So, kita akan kata ni row yang ke 0 When x equals to 0 X equals to 1 X equals to 2 Okay So, kita mulakan dengan row yang pertama Which is x is equal to 0 Dan kita tengok Position bila x Which is kosong Darab Darab dengan 3 Sama dengan kosong So maksudnya Ini adalah indeks kosong So kita akan ambil yang ni Kita apalah X Seterusnya Position X darab 3 Kosong darab 3 Tambah 1 1 Jadi Kita akan kata This index Sebab ini kosong Ini 1 2 3 Dan seterusnya So kita tahu ni X Dan ini pun seterusnya The X Okay 1 2 3 Habis Untuk satu row The next row Bila x equals to 1 x darab 3 is equal to 3 Dan kita tahu This is the index 3 Dan dia jadi empty Sebab tak ada apa-apa Sebab dia sebab kat sini kosong Dan the next one 1 darab 3 adalah 1 darab 3 adalah 3 Tambah 1 dapat 4 So ini adalah index 4 Index 4 dan kita akan isi kosong kat sini Dan kita akan Dan seterusnya dan seterusnya Cara untuk figure out macam mana kita nak placing ni Kita kena test And kita kena tengok dia punya rentak Dan sequence and pattern corak dia lah uh, Dan risau Tak dapat untuk kali yang pertama tak ada masalah Jadi inilah cara implementation Untuk peletakan simbol-simbol ini Berdasarkan list Yang kita ada Okay Itu saja Harap anda faham Balik pada video Okay So kita try Ada kaya jadi kita Try Try sekali lagi Oh kita boleh letak Alright Try Okay Boom Nampak tu Cantik Okay tak cantik sekejap uh, Try Alright Sekarang Dia jadi apa yang kita nak Okay And Kita kena try lah Kita tak boleh biarkan Kita tak boleh test Try test kali je Kita kena try Kalau kita tak X kat sini X kat sini Bila kat sini Bila kat sini Try Okay Alright, jadi Sama seperti apa yang kita letak lah Okay, so sekarang kita dah ada display board Dia boleh ambil function list Eh, dia boleh ambil satu variable list Untuk dia list of positions Untuk dia tanyakan pada display board Okay, yang kedua Function yang kedua yang kita akan implement adalah Insert symbol Di mana player tu akan insert Insert ke dalam mana? Ke dalam positions yang List of positions So kita akan ambil satu variable List of positions Okay 
Tapi sebelum tu Sebelum kita nak tahu Sebelum kita nak insert symbol Kita tahu siapa yang masukkan So kita kena ada satu variable Player apa Player Okay Alright Jadi If Player Adalah X Okay So kalau X kita akan insert Dalam tu sebagai X lah So kita akan buat Position So bila kita call function ni Bila ia involvekan A user input Kita kena buat satu kita kena gunakan satu function Dia kali sebagai input Alright Di mana function ni Okay saya bagi contoh dulu Sebelum kita melakukan Satu uh, value Input Okay uh, Input Kita kena sebagai input saja. Lepas kita print this value Print Value Okay Kalau saya run ni Okay Mula-mula dia akan Dia akan minta input kita Contoh saya letak sebagai 2, 3 Saya tekan enter So Value 23 tu adalah eh, Value input tu adalah 23 Di mana saya namakan value ni sebagai input dia eh, Sebagai 23 lah Dan dan Dia punya input adalah always string Kalau kita check value ni Type Type function ni adalah untuk check dia punya variable Dia punya data type okay, Kalau kita printkan Contoh Apa-apa saja Nombor pun Adalah type string Bukannya integer tapi in this case Dalam kes kita This case Masa kita insertkan simbol Okay Contoh saya letak satu Saya buat variable, satu variable baru Dia masih sebagai Koordinat lah Koordinat Di mana dia minta koordinat player lah So sebagai input Okay Kalau kita buat saja dalam input sebagai koordinat Eh kalau kita letak je koordinat ni Dia tak boleh tau Sebab kalau dia, dia bagi tunjuk error Di mana Koordinat string Koordinat input adalah string And statement tak ada effect So kita kena tukarkan Value koordinat ni sebagai in integer So nak tukar kita gunakan Satu method Satu cara dia kena sebagai casting Kita, kita initial sebagai int Okay So koordinat tu kita akan buat Sebagai x lah Okay So else Alif Kalau player tu adalah Bulat O Boleh juga korang guna nak Guna else tak masalah Positions Coordinate Adalah O Okay hmm. Okay macam mana nampak menarik So kita akan cuba buat kat dia Alright So kita dapat So kalau kita run kat ni okay, Kita dapat display kosong Sekarang ni kita run function insert symbol Insert simbol player yang akan merupakan adalah X lah Kita letak X And position kita adalah current positions And bila kita dah letak benda tu Letak simbol Kita perlukan Dia display sekali lagi lah Okay, kita run Okay, sekarang ni dia minta Satu, dua Contoh kita letak kat tengah ni Kita letak kat tengah Kat tengah So, maksudnya adalah satu Maksudnya adalah satu, dua, tiga, empat Lima. So kita letak koordinat 5 5 Okay 5 Ha huh. Jadi kalau kita lihat Apparently Apparently ia bukannya yang kita harapkan 5 dia kat sini Kenapa? Sebab uh, Sebab kita Kita refer ni sebagai 1, 2, 3 Di mana Kalau kita tahu Kalau kita ingat lah Dalam pelajaran kita yang lain Dia mulakan dengan kosong Okay So kita kena tolak satu Tolak satu Tolak satu Okay So kalau kita buat balik Dia ada akan berada di tempat yang Kita nak X ke situ okay. Kita try lagi lah try lagi uh, Tujuh Tujuh akan dekat sini Okay so, kita, Okay betul lah tempat yang sama Alright So sekarang kita dah ada dua Kita dah implement dua function And Ianya Berjalan seperti apa yang kita nak Baiklah, itu saja untuk video kali ini Kita telah implement dua function yang pertama Which is display board dan juga insert symbol Dan kita akan teruskan di video seterusnya Which is the three other functions Which is iswin, israw dan juga stargate Okay, jumpa anda di video seterusnya Kalau ada soalan ataupun kemuskilan Jangan lupa untuk komen di bawah Saya seronok untuk menjawab persoalan anda Like video ini, subscribe channel saya untuk lebih banyak content 
and see you guys on the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.